ब्रीविंग गाइस आई होप आपको दिख रहा होगा जल्दी जल्दी बता दीजिए सो गाइस वी आर बैक विथ आर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सो गाइस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी जल्दी से आ जाओ जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो गुड इवनिंग यार हैप्पी होली विशेज एवरीथिंग फाइन चलिए अब आपका बस पढ़ाई के लिए कुछ टाइम बाकी है हम लोग इस थर्टी एट को जल्दी करेंगे फिर कुछ नया सीरीज लाएंगे कुछ और अट्रैक्टिव सीरीज और भाई सब जो लोगों को नहीं पता यार अगर अन अकेडमी ऐप पे आप हो then that's great लेकिन जिनको नहीं पता please go and download go and download and last time में आपको बहुत ज्यादा help मिलने वाला है क्योंकि अब भाई आप जानते हो कि आपका भाई आपको live polls करवाता है वहां पर live होता है भाई साहब live होता है सब कुछ और plus में तो definitely और ज्यादा होगा okay अब आप बोलोगे भैया पी डी एफ मिलता है क्या plus plus में आपको सब कुछ मिलता है बेटर होगा देखिए ध्यान से आप क्या कर सकते हो ना स्पेशल क्लासेस सौरभ शर्मा की पहले जाके आप देख सकते हो लाइक like ना बहुत सारी जिनकी स्पेशल क्लासेस छूटी हैं वो मेरे प्रोफाइल पे जाओ और एक बार स्पेशल क्लासेस को देख लो हेलो एवरीवन जल्दी जल्दी से देखो उसमें मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन कराया है लाइक like हर चैप्टर का मिलेगा आपको आपको फ्री वाला टेस्ट मिलेगा आप वहां पर जाके देख सकते हो जल्दी जल्दी से रिफ्रेश कर लो और आ जाओ ओके सो गई भैया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आप अन अकेडमी पे आ सकते हो सौरभ लाइफ कोड यूज करके डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन के लिए आप देख सकते हो ना अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की ओके okay, एकदम फाइन हुई यार बहुत सही ओके सो गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ जो डायग्राम है ना उनका मैं क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ तो उसको हम लोग बात करेंगे रेडी रेडी हो तो भाई साहब एक बार जल्दी से लाइक कर दो पांच बच्चे भी है तो लाइक कर दो उसके बाद शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन राउंड ओके सो गई चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने इसको दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर वन कितना नंबर क्वेश्चन नंबर वन चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ओके जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए पहला स्टेटमेंट दिया है दिस इज वन बाय फीमेल्स ओके दिस इज आईयूडी दिस इज हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव या दिस कैन प्रिवेंट एस क्या होता है इसका आंसर जल्दी जल्दी से बता दो आर ज्वाइनिंग बेसिकली ये है क्या चीज यार ये है क्या चीज यार ये मेरे को तो नहीं पता आपको पता है क्या क्या है ये बेसिकली दिस इज मेल कॉन्डम ओके हाँ सो गाइज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये वाला तगड़ा वाला बन सकता था क्या बन सकता था कि भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो ऑब्वियसली ना यार ये तो मेल्स के द्वारा लाइक like, वेयर किया जाता है दिस इज नॉट एन आई यू डी वॉट इज दिस वॉट इज दिस तो फिर ये क्या है जल्दी से बताइए कौन सा मेथड है ये जल्दी बता दो ये कौन सा मेथड आई वॉन्ट एवरी वन टू कमेंट डैश मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा मेथड है एकदम जल्दी आना चाहिए आंसर सबका आंसर आना चाहिए अदरवाइज भैया वो फ्लो नहीं बनता है और वो फ्लो नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली क्लास नहीं होगा क्या होगा ये दिस इज ए बैरियर यस दिस इज ए बैरियर कॉन्डम इज ए बैरियर मेथड ठीक है दिस इज ए बैरियर मेथड और ये क्या करता है प्राइवेसी देता है यूजर्स को है ना ऑब्वियसली ऐसे कोई मेडिकल शॉप में जाके नहीं बोलना पड़ेगा कि आप ही लगा दो ठीक है या फिर कोई मेडिकल स्टाफ को नहीं बोलना पड़ेगा कि आप कॉन्डम मेरे को ये बोलते हैं कि भैया यूज करने के लिए दे दो ऐसे करके लगा दो मेरे बेसिकली तो ये प्राइवेसी सेल्फ यूजेबल है एंड उसके बाद क्या है दिस कैन प्रिवेंट एस डेफिनेटली पीनिस के ऊपर कवरिंग रहेगा तो आपका जो फ्लूड ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा बोलते हैं फ्लूड का एक्सचेंज नहीं होगा तो एस नहीं होने वाला इससे सो गाइज द आंसर विल बी नंबर डी कि दिस कैन प्रिवेंट एस आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया भैया अभी से फिजिक्स में कितने मार्क्स आएंगे देख लेते हैं अभी ठीक है देखते हैं पहले उसके लिए तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा डोंट वरी ठीक है आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास बहुत लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड था कोई बात नहीं कोई बात नहीं ज्यादा कुछ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया गया क्वेश्चन नंबर टू मारा जाए इस पे क्वेश्चन नंबर टू आपको पूछा गया फाइंड आउट द इन स्टेटमेंट क्या पूछा गया आपको फाइंड आउट हेलो 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 ओके सो गए जल्दी जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन आ गया फाइंड आउट द इन करेक्ट स्टेटमेंट इसका आंसर क्या होता जल्दी से देख के बताओ सो गई ऑप्शन दे दिया इन करेक्ट स्टेटमेंट बोला मतलब रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है जल्दी से बताओ भैया क्या हो सकता था भाई दिस इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड ये सही है ये सही है ये सही है भैया ये दिस इज करेक्ट ठीक है उसके बाद इट गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर डेफिनेटली दिस गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर तो This is a female condom. Yes, this is also true. लेकिन this is reusable. This is wrong. क्योंकि भैया sterilization का झमेला है That's why. और उसके बाद फिर that's why इसको reusable नहीं एक बार use कर लिया उसके बाद ऐसा नहीं है कि लिया और फिर धो के वापस बोला कि यही वाले use करेंगे ठीक है Definitely this is not reusable. कि आप धो के वापस बोलोगे सुखा लिया फिर use क
और रियूजेबल क्या हो सकता है मेरे को बताओगे एक दो नाम बताओगे रियूजेबल का एक दो रियूजेबल का नाम बताओगे जिनको हम रियूज कर सकते हैं जल्दी से बात करिए बस 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 हो गया जोक सपार्ट हाँ जोक सपार्ट हो गए रियूजेबल कौन कौन से हो सकते हैं एनी एनी वॉल डायफ्राम आर रियूजेबल कांग्रेस अंकित भाई साहब सही बोल रहे हैं वॉल डायफ्राम आर रियूजेबल उनको तो यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है सर्वाइकल कैप्स डेफिनेटली सर्वाइकल कैप्स हाँ ओके चलिए आइए नहीं उसके एक अलग मैकेनिज्म है उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे और डिटेल पे जाएंगे डोंट वरी प्रशांत ठीक है द गिवन स्ट्रक्चर इज तो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर मिलेगा जल्दी से बता दो मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है हाँ अरे अरे बस 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 हो गया ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं देने का जल्दी से बताओ ठीक है जल्दी से बता दो ये वाला का आंसर हाँ ओके ये वाला का आंसर आना चाहिए भैया ओके ये वाला द गिवन स्ट्रक्चर इज डैश ऑप्शन ए दिया क्या दिया भैया जल्दी से बताओ इसका ऑप्शन ए क्या दिया है ऑप्शन ए दिया है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये या फिर ये सेल्फ इंसर्टेड या फिर दिस इज मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव और दिस इज हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या है ये जल्दी से बताइए हाँ एकदम जल्दी से बता दीजिए क्या है भाई ओके हम्म हम्म क्या होना चाहिए आंसर सब लोग कमेंट करो यार जल्दी से कमेंट से भरना चाहिए आंसर कमेंट से आंसर भरना चाहिए सो so गाइज देखो ध्यान से दिस इज नॉट हार्मोन रिलीजिंग दिस इज मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव क्यों क्योंकि ये इसका नाम ही कॉपर टी है ये कॉपर टी का ही सब नेम है मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव क्या हो गया किसको गलत हो गया कॉपर इज अ हॉर्मोन नो ना कॉपर तो हॉर्मोन नहीं है डेफिनेटली कॉपर हॉर्मोन नहीं है तो ये हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी कैसे बन जाता और अगर किसी बच्चे को याद है वो अगर मेरी स्पेशल क्लास में आया है तो आई हैव शोन देम द रियल कॉपर टी मतलब ये तो आप इमेज में देख रहे हो ठीक है याद आया ये वाला क्वेश्चन किसका गलत गया और देखिए ध्यान से इज सेल्फ इंसर्टेड भाई ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं हो सकता है क्यों भाई क्योंकि इसमें एक पाइप रहता है उसको आप एकदम यूट्रस तक पहुंचाते हो फिर उसके बाद उसको पुश करते हो आई थिंक बहुत लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है और अगर किसी को और को देखना है ना तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना ट्राई करूंगा मैं आपको दिखाने की ठीक है तो ये मेडिकल स्टाफ बेसिकली बोलते हैं कि भैया ये मेडिकेटेड मतलब कि भैया जो मेडिकल स्टाफ होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स वो इसको इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए नॉलेज चाहिए आपको मेडिकल नॉलेज सो गाइज दिस इज अ कॉपर टी एंड दिस इज नॉट हॉमन रिलीजिंग दिस इज आयन दिस इज आयन रिलीजिंग एंड दिस इज बैरियर मेथड तो है ही नहीं है ठीक है दिस इज नॉट अ बैरियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दिस इज आई यू डी दिस इज आई यू डी बट आयन वाला ही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कॉपर रिलीजिंग आई यू डी बेसिकली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये का कैसा स्ट्रक्चर दे दिया ये कैसा स्ट्रक्चर दे दिया जल्दी से देखिए द गिवन स्ट्रक्चर इज क्या है ये वॉट इज दिस भैया वॉट इज दिस ओके यस 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 प्रशांत दे आर सेम ठीक है दे आर सेम उसी का सब ब्रांड्स है लाइक like, उसमें अलग अलग पावर्स का होता है कि कितना देर तक एक कॉपर आयन रिलीज होगा समझे सो गाइज द गिवन स्ट्रक्चर इज इम्प्लांट एकदम इजी इम्प्लांट सो गाइज इसमें बताइए तो ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है इट इज प्लेस डैश जल्दी से बताइए इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है एकदम 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 कमेंट होना चाहिए कि भाई इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है एकदम जल्दी से मेरे को कमेंट चाहिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम कमेंट करिए हाँ प्लस इज सेम क्वेश्चन ऑफ ए डेफिनेटली नॉट अर्पिता क्योंकि प्लस के कुछ क्वेश्चन तो डिफरेंट होंगे ना डेफिनेटली दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड इज प्लस ठीक है सो so गाइज इसको कहाँ पे एकदम अंडर स्किन अंडर स्किन अंडर स्किन अंडर द आर्म्स बेसिकली ठीक है बेसिकली नॉट द ओके राइट हम कौन सा चैप्टर है ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस बच्चे ने ये सब डायग्राम नहीं देखा दे आर नॉट नीट रेडी यू हैव टू बी नीट रेडी और अगर आपको नीट रेडी होना है अभी से अभी से नीट रेडी होना है डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप इफ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग द अन अकेडमी प्लस ऑन नाइन थ्री थ्री जीरो सिक्स फोर थ्री एट नाइन फाइव ठीक है चलिए सो गई बेसिकली इससे क्या निकलता है इससे हॉर्मोन्स निकलते हैं दिस इज बेसिकली हॉर्मोन याद रखिएगा हॉर्मोन्स हॉर्मोन हॉर्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या अरे रे ये क्या क्वेश्चन आ गया द मार्क स्ट्रक्चर इज डैश जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए और स्पेलिंग कौन सा यूज करना है अरे रे सौरभ लाइफ की स्पेलिंग क्या होगी सौरभ लाइफ की सौरभ शर्मा की स्पेलिंग याद रखिए हाँ सौरभ एस यू आर ए वी सौरभ एल आई वी सौरभ लाइफ ओके ज्वाइन करने से पहले आप मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर बताना तो फिर हम वहां पे और डिस्कस कर पाएंगे सो गई बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है एनसीआर में दिया हुआ मैंने ढक दिया बस मैंने ढक दिया और उसके बाद एक बात बता रहा हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रुक रहे हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मोर पावरफुल मोर पावरफुल क्व
रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मोर पावरफुल सो भाई ये क्या किया इसने इसने क्या किया अरे नहीं यार निशा दिस इज नॉट ट्यूबेक टॉमी ये क्या था ये क्या चीज बोलते इसको इसको ट्यूबेक टॉमी बोलते क्या बोलते वासेट टॉमी यस दिस इज वासेट टॉमी हाँ दिस इज वासेट टॉमी याद रखना वासेट टॉमी ओके वासेट टॉमी सो गई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन डोंट वरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने रेडी हो तो रेडी होना भैया देखो टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है वन टू थ्री आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है रिवर्सिबिलिटी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली बहुत सही क्वेश्चन है कोई बात नहीं निशा कोई बात नहीं जो बच्चा लोग है यहाँ पे जल्दी से इसका आंसर करिए एकदम मस्त क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से बता दो दिस इज पावरफुल क्वेश्चन लाइक नॉलेज लगेगी थोड़ा सा सोचना लगेगा क्वेश्चन पे कि पढ़ना पड़ेगा आपको ठीक है कि भैया रिवर्सिबिलिटी क्या होती है इसकी रिवर्सिबिलिटी लो होती है मतलब पुअर रिवर्सिबल है एकदम और इफेक्टिवनेस क्या होता है हाईली इफेक्टिव होता है दिस इज हाईली इफेक्टिव तो आंसर क्या बन गया नंबर नंबर सी ओके नंबर सी तो याद रहना चाहिए ये वाला अगर याद नहीं रहा तो प्रॉब्लम है तो यू विल फेस द प्रॉब्लम ओके बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस है फिर ये तो ट्यूबेक टॉमी है क्या क्या है ये ये क्या है ट्यूबेक टॉमी है ओके दिस इज ट्यूबेक टॉमी फाइन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वापस एक रिवीजन के लिए एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन वट इज द फॉर्मूला ऑफ बर्थ कैनल और नया क्वेश्चन आ गया वट इज द फॉर्मूला ऑफ बर्थ कैनल यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ड्रॉइंग दिख रहा था दैट्स वाई आई आज बर्थ कैनल इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश बर्थ कैनल क्या चीज से बनता है हेलो 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 भूमिका ओके सोगा इस जिसको नहीं पता जल्दी से बता दो बर्थ कैनल क्या चीज से बनता है ओके बर्थ कैनल क्या क्या दो चीज दो कंपोनेंट है ना बर्थ कैनल के क्या क्या है सर्विक्स प्लस वजाइना भैया ये तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था हाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि बर्थ कैनल इज इक्वल टू सर्विक्स प्लस वजाइना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे डोंट वरी ओके सो गई जब हम आते हैं हल्का सा देखो आपको लग रहा होगा भैया डायग्राम सारे हो गए क्या एनसीआर के हाँ इस चैप्टर के एनसीआर के सारे डायग्राम्स खत्म हो गए अब हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है उसको समझेंगे तो फिर और मजा आएगा ओके आईवीएफ सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा आईवीएफ आईवीएफ आ रहा है ना इन विट्रो इन विट्रो विट्रो मतलब बॉडी के बाहर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है देन दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे लिख दिया आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इंक्यूबेशन के थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें क्या होता है जैसे बॉडी में क्या होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके और जो तरीका है वैसे किया तो आईवीएफ बॉडी के बाहर डन उसके बाद क्या बोला वो तो सिर्फ फर्टिलाइज किया है अब आपको क्या करना है जो एम्ब्रायो बनेगा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ओके अब बार यह था चलो मैंने ट्रांसफर किया तो बेसिकली इसी प्रोग्राम को पूरा को बोल दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी सुनते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की कहानी ओके ओके इन विवो मतलब इन साइड यस इन विवो मतलब इन साइड होता है सो so गई बेसिकली इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्वेश्चन क्या आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बना आपको बोला जाएगा कि भैया अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ है देन दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी एक क्वेश्चन मस्ती वाला बताऊं क्या एक मस्ती वाला क्वेश्चन बताऊं क्या जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फॉर्मेशन होता है ना टेस्ट ट्यूब बेबी वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होता है उसको एडॉप्ट करना पड़ता है लाइक like, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बोलते हैं पैदा हो गया बच्चा तो लेजिटिमेट चाइल्ड है लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी इज नॉट लेजिटिमेट उसको आपको एडॉप्शन करना पड़ता है ये हाई लेवल था जरा समझती के लिए बता दिया ठीक है चलिए आइए सो गई जब यहाँ पे हल्का सा देखते हैं ओवर फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर ओके डोनर या फिर वाइफ से ओवर लिया स्पर्म फ्रॉम द हजबेंड और डोनर आप ध्यान से सुनिएगा ये जो डोनर अगर मेल ये जो डोनर है मेल तो इसका ब्लड ग्रुप ये हस्बैंड के जैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए हस्बैंड से नहीं तो बड़े होके कॉम्प्लिकेशन होगी उस बच्चे को बोला जाएगा अगर वो बच्चा हाँ क्या बोला मैंने मैंने ये वाला लाइन बोला ना ये जो डोनर वाली कहानी अभी बताता हूँ देखो ध्यान से ठीक है अभी बता रहा हूँ इसको इसको थोड़ा सा बताते आ जाओ देखो ध्यान से ये कपल है ये कपल है ठीक है हाँ ये कपल है चलो आ जाओ इनके बेबी नहीं हो रहा इनके बेबी नहीं हो रहा तो फिर अब ये गए आईवीएफ करवाने आपके पास मान लो आप ही डॉक्टर हो ठीक है अब आप बोले कि भैया ये अंकल को मतलब हस्बैंड को प्रॉब्लम है हस्बैंड को प्रॉब्लम है मदर ठीक है मतलब वाइफ ठीक है मतलब हस्बैंड आप क्या इसमें डोनर कौन बनेगा 
इसमें डोनर बनेगा स्पर्म डोनर कोई चाहिएगा आपको स्पर्म डोनर है ना स्पर्म डोनर अब ये जो डोनर रहेगा इसका ब्लड ग्रुप इसका ब्लड ग्रुप हस्बैंड जैसा ही होना चाहिए हस्बैंड जैसा मतलब सेम मगर हस्बैंड का ए है ए पॉजिटिव तो डोनर का भी ए पॉजिटिव ही होना चाहिए नहीं तो फिर बड़े होके अगर वो बच्चा साइंस ले लिया और गलती से पढ़ लिया सही से तो उसको पता चल जाएगा कि ही इज नॉट माई फादर क्योंकि मेरे फादर का ब्लड ग्रुप ये है ओके सो गाइज बस 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 ठीक है समझ आया ना ये रीजन क्यों मैंने बोला ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए फादर जैसा इसीलिए रीजन यही है हल्का सा लाइक रीजन ये है ठीक है ओके okay, समझ आया होगा देखो देखो लाइफ में बायोलॉजी पढ़ने के लिए ना यहाँ से सोचना पड़ता है हल्का सा और बोलते हैं भाई मजा आना चाहिए कॉस भैया क्योंकि आपका भैया सौरभ शर्मा एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तो चाहेगा कि भैया आप अच्छे से पढ़ो उसके बाद बारी आती है सर और एक हल्का सा चीज बताइए आई एन का हल्का सा और भाई देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोला मैंने दे आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइट ये इंड्यूस का मतलब क्या होता है आप मतलब सेम कंडीशन पे रखेंगे और बगल में रखेंगे तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा जाइकोट बनाएगा है ना सिमिलर कंडीशन का मतलब यही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है इनक्यूबेट करके उसके बाद क्या होगा वो जाइकोट को क्या किया जाएगा जाइकोट को या अर्ली एम्ब्रायो को कहाँ पे देखो ध्यान से अर्ली एम्ब्रायो अप टू एट ब्लास्टोमियर्स एन का लाइन और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कोई बच्चा नहीं बोलेगा नीट में आया नहीं है अब देखो जब तक जब तक ये एट ब्लास्टोमियर पे तब तक उसको फेलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा कहाँ पे डालना पड़ेगा फेलोपियन मतलब ये क्या बन गया जाइगोट जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मतलब फेलोपियन ट्यूब में कब तक जाएगा अगर आपने जाइगोट बना लिया तो आप जाइगोट को यूट्रस में नहीं डालोगे आप जाइगोट को कहाँ डालोगे फेलोपियन ट्यूब में डालोगे ठीक है अभी रुक जाइए आ रहे आ रहे आ रहे डोंट वरी ठीक है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर डन और उसके बाद एम्ब्रायो विथ मोर देन एट मतलब बेसिकली एट से ज्यादा हो गया तो वो इम्प्लांटेशन कर सकता है और इम्प्लांट हो सकता है तो डेफिनेटली उसको कहाँ डालना पड़ेगा यूट्रस में और यूट्रस में डालने का नाम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर देखो जिसको नहीं समझ आएगा बोलने का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जिसको नहीं समझ में आएगा क्यों एट से बार वाले को हम यूट्रस में डाल रहे हैं बिकॉज दे दैट इज केपेबल ऑफ इम्प्लांटेशन ओके नाउ अब बार याद है सर इम्ब्रायो फॉर्म इन बाई इन वीवो फर्टिलाइजेशन कुड ऑल्सो बी यूज फॉर सच ट्रांसफर भाई ये जो मैथड ये जो मैसेज है ना मतलब ये जो मेथड है इसका नाम सरोगेसी है याद आया सरोगेसी की कहानी सरोगेसी भैया सरोगेट मदर्स क्या होता है कि एक औरत है वो कंसीव कर सकती है मतलब उसका फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है जाइगोट बन गया अब क्या होगा मान लो वो इम्प्लांट नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता वॉट द रीजन की इम्प्लांट नहीं कर सकता मान लो चलो और देखते हैं क्यों नहीं इम्प्लांट कर सकता भाई रीजन हो सकता है बहुत सारे इम्प्लांट नहीं करने का क्या हो सकता है रीजन कि उसका यूट्रस में डिफेक्ट हो उसके यूट्रस में डिफेक्ट हो उसके यूट्रस में डिफेक्ट हो सकता है ना तो उसको बोलते हैं सरोगेसी तो अब उसके यूट्रस में डिफेक्ट है तो हम क्या करेंगे जेस्टेशनल कैरियर क्या नाम लेते हैं जेस्टेशनल कैरियर ऐसी केसेस बहुत सारे इंडिया में देखने को मिलते हैं इंडिया क्या यार वर्ल्ड वाइड में होता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो ये लास्ट वाला लाइन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन बाई पॉसिबल है इन वीवो फर्टिलाइजेशन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो जो इम्ब्रायो बना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे मदर में बस हो गया कुछ नहीं है भाई इसमें आ जाओ अब बारी आती है सर आपको एनसीआर का लाइन इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें एनसीआर के लाइन को खोद के क्वेश्चन आता है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर ओके ओवम का ट्रांसफर हो रहा है ध्यान से सुनो ओवम का फ्रॉम डोनर मतलब ऑब्वियसली डोनर कौन होगी फीमेल डोनर कोई होगी उसे क्या किया आपने दूसरे के फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो इसको क्या बोलते हैं आपने जो दूसरी फीमेल उसको क्या दिया गिफ्ट दिया गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब पे आप क्या दे रहे हो गैमेट कौन सा गैमेट फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट मतलब ओवम ओवम आप कहाँ पहुंचा रहे हो फेलोपियन ट्यूब में क्यों पहुंचा रहे हो वाई फेलोपियन ट्यूब क्योंकि आप जानते हो फेलोपियन ट्यूब में जाके ही तो फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में सरोगेसी क्या भैया भाई सरोगेसी मैंने बताया जस्टेशनल कैरियर मतलब क्या हो गया ना मान लो तो एक औरत है उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो गया उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया जो मोरूला तक बन गया अब आप आप डॉक्टर आपने मोरूला को निकाल के किसी और जगह किसी दूसरी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया तो वो वहां पर ग्रो हो जाएगा वो इम्प्रायो समझ आ गया चलिए तो गिफ्ट समझ आया होगा आप सभी को गिफ्ट समझ आया होगा है ना तो बेसिकली एक फीमेल से दूसरी फीमेल को गिफ्ट दे रहे हैं गिफ्ट में फीमेल फीमेल ओवम बेसिकली मतलब क्या हो गया फीमेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है
अगर आप यूट्रस पे डाल दोगे तो यूट्रस पे तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो वेस्ट हो गया ना वो तो ये लाइन समझो ओके अब देखिए ध्यान से आप लोग ये वाला लाइन सीखने की बात है ये गिफ्ट किस पे परफॉर्म किया जाता है ठीक है हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन मतलब जिसके ओवेरी में प्रॉब्लम हो गया होगा जिसके ओवेरी में प्रॉब्लम हो गया होगा तो क्या हो गया मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एक औरत है उसके ओवेरी एक टॉमी हो गया क्या हो गया ओवेरी का रिमूवल कर दिया गया तो ऑब्वियसली उसमें आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो आप उसको गिफ्ट दे सकते हो आप क्या दे सकते हो उसको गिफ्ट दे सकते हो है ना क्यों क्योंकि भैया उसके ओवेरी नहीं है बट शी कैन प्रोवाइड सुटेबल सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन के लिए तो दे ही सकती है एंड अब क्या हो गया देखे जा सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ओके आइए चलिए अब देखते हैं आईसीएसआई बहुत बच्चों का मन था कि भैया आईसीएसआई बताओ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेसिकली यही है ना ओके ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है एम्ब्रायो बनाने के लिए मेथड है डन इसमें क्या किया जा रहा है रीजन देखिएगा इन द लैब विच एस पर्म इज डायरेक्टली मतलब मान ले ये आपका ओवम है और ये स्पर्म डायरेक्टली इस पर्म को इंसर्ट कर दिया जाता है इंजेक्ट कर दिया जाता है स्पर्म को डन स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ये वाला लाइन सीखने का है ओके बट 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 कैन सुटेबल इन्वायरमेंट बट नो वेलेशन यस नो वेलेशन डेफिनेटली ठीक है हाँ चलिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सो so गाइज अब ये वाला लाइन देखते हैं भाई कहा गया इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू दम ये वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब बारी आता है इनफर्टिलिटी ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनफर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर मेल पार्टनर की इनेबिलिटी टू इनसेमिनेट इनसेमिनेट का मतलब समझ आ रहा होगा इनसेमिनेशन इन साइड द फीमेल जेनेटल ट्रैक बेसिकली ओके ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द एजैकुलेट मतलब जो इजैकुलेट हुआ ना सीमेन निकला बट उसके अंदर स्पर्म की कमी है है ना हो सकता है ना क्योंकि आप लोग बोल सकते हो सेमिनल फ्लूड है बट स्पर्म की कमी है ओके okay? तो वो कैसे ठीक कर सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें क्या किया जाता है वजाइना या फिर यूट्रस पे आप लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो सीमेन को क्यों किया जाता है वाट्स द रीजन वाट्स द रीजन ऑफ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन वाट्स द रीजन जिससे कि स्पर्म काउंट कम ना हो जाए मतलब क्या होता है स्पर्म का जो अमाउंट है ना मान लो सीमेन के अंदर स्पर्म का अमाउंट कम ना हो जाए ये वाला लाइन ओके नमस्कार जी ऑलिगोस्पर्मियम है ऑलिगो uh, ऑलिगो देखो ध्यान से ऑलिगो स्पर्मिया में आईसीएसआई क्यों नहीं यूज कर सकते रीजन क्या है आईसीएसआई का क्यों यूज कर रहे थे हम लोग क्योंकि स्पर्म के पास पावर नहीं था स्पर्म के पास पावर नहीं था पावर लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा और जो तुम्हारे पास ये देखो ध्यान से ऑलिगो स्पर्मिया में क्या होता है ऑलिगो मतलब कम है ना स्पर्म का अमाउंट कम है लेकिन स्पर्म पावरफुल है कम है बट पावरफुल है दीवाल तोड़ने के लिए मतलब जो स्पर जो तुम्हारे ओवम का जो फोर्ट है ना ओवम के फोर्ट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक स्पर्म उसके पास पावर है बट नंबर की कमी है समझ आ रहा होगा ये लाइन ठीक है ये वाला लाइन अज उस परमी एंड ऑलिगो आर डिफरेंट ठीक है ऑलिगो में एक सर्टेन रेंज पे होता है अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे ये वाला लाइन याद रखने का ठीक है क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था कि ऑलिगो परमिया में हम लोग ये क्यों नहीं यूज करते लाइक लाइक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें आधे बच्चे लोग घूम गए थे क्यों घूमे थे क्योंकि उसमें आईसीएसआई और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन दोनों को मिक्स कर दिया गया था आई थिंक सबको याद होगा ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है देखो ध्यान से आईसीएसआई यूज क्यों नहीं कर सकते मैन आईसीएसआई यूज हो सकता है कौन बोला नहीं हो सकता आईसीएसआई यार देखो ध्यान से आईसीएसआई नॉर्मल स्पर्म को भी आप तो लेके कर सकते हो आईसीएसआई बट कॉस्ट बढ़ जाएगा ना कॉस्ट ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है एक जो मेडिसिन या फिर बोलते हो भाई तुम्हारा हेल्थ केयर है ना हेल्थ केयर आल्सो लुक्स ऑन कॉस्ट ठीक है हेल्थ केयर आल्सो लुक्स ऑन कॉस्ट अब ध्यान से देखिएगा किसी के ऑलिगो है बेसिकली हाँ तो वो क्या कर सकते हो स्पर्म काउंट की कमी है ना भाई अगर हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करवा दें इंसेमिनेशन बेसिकली आई यू आई तो इसमें भी तो आराम से मेरा प्रोसेस हो जाएगा समझ आ गया मेरे को बेमतलब मैं आईसीएसआई पे नहीं जाना पड़ेगा दिस वॉज इंपॉर्टेंट लाइन आई होप ये वाला लाइन क्लियर हो गया होगा सबको क्लियर हो गया ना हाँ मोर इफेक्टिव इज ए आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑब्वियसली आईसीएसआई आईसीएसआई इज क्या होता है ना उसमें आप डायरेक्टली करवा रहे हो और तुम्हारा जो ए पे तो चांसेस है ठीक है ओके ए पे तो चांसेस है यार की चांस होगा चांस सेट होता है वो सब तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं एक बात बताऊं कि जितने भी आई वाले चीज है ना ऑल आर चांस फैक्टर बेस ऐसा नहीं हंड्रेड परसेंट कोई कंफर्म नहीं बोल सकता है कि इस हिट में हो ही जाएगा नहीं आई हैव सीन गायनेकोलॉजिस्ट वेन जब जब होता है ना ये प्रोसेस 
ये सक्सेसफुल हो गया बोला कि कंसीव कर ली कोई मदर तो इतना खुशी होता है उनको लाइक like हमारे एनाटॉमी की टीचर गायनेकोलॉजिस्ट है तो फिर वो हमारे सामने क्लास लेते फोन आया उनका तो उन्होंने बोला उनकी एक खुशी देख के भाई ऑब्वियसली दिस इज वेरी कम्बरसम वर्क बहुत कम्बरसम है मैन इसको हमको इसको फर्टिलाइज करवाने का देखो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे लाइक वी हैव डिस्कस ऑल द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रिया जी ठीक है आई होप आज के लिए इतना रखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर अब कौन सा खुलेगा जेनेटिक्स का अब जेनेटिक्स वाला अब परसों शायद होगा मेंडल वाला पहले मेंडल जेनेटिक्स वाला कवर होगा ठीक है मतलब बेसिकली जेनेटिक्स वन कवर करेंगे अब जेनेटिक्स को ट्राई ऐसे करके हम लोग पूरा करवा देंगे ठीक है पूरा करवा देंगे डोंट वरी आज के लिए इतना ही रखते हैं टिल देन ऑल द बेस्ट टिल देन कीप लर्निंग कीप हसलिंग पब आई सी यू सोन